హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు వచ్చేసి నా రొటీన్ బ్లాగ్ చూపిస్తున్నాను ఈవినింగ్ టు నైట్ డిన్నర్ అయ్యేంత వరకు మా పిల్లలతో నేను టైం అనేది ఎలా స్పెండ్ చేస్తానో చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో సాక్షులు ఎప్పుడు ఇప్పుడు సాక్షులు ఇప్పు పటవా ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడే దెబ్బలు రోజు ఒకటి తాకించుకో ముద్దలేదు నీకు తగ్గింది రక్తం వచ్చింది తగ్గిందా స్కూల్లో ఏమన్నా టీచరు ఏమంటే కానీ తొందరగా కానీ ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి మళ్ళా స్కూల్ డ్రెస్ ఇప్పవా ఇప్పు స్కూల్ డ్రెస్ స్కూల్ డ్రెస్ ఇప్పు నా అన్నయ్య వచ్చినాక ఇద్దరు దొక్కుకుందరు బయట పాలు తాగుతురు పాలు తాగకుండా సైకిల్ ఇయ్యా నేను ఇప్పుడు పాలు తీసుకొద్దాం పా బర్రె పాలు అక్కడ దూరం ఉంది కదా తీసుకురావద్దు అక్కడ అక్కడ దూరం లేదా మొన్న పోలేదా అదే అక్కడికే పోయి తీసుకొద్దాం మనం నువ్వు రా సైకిల్ మీద నాతో సైకిల్ మీద రా నువ్వు నాతో సరేనా సరే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుందిరా తర్వాత తొక్కుందిరా అయ్యో సోగో మరి సైకిల్ ఇక బిల్డింగ్ పైన పెట్టేది ఇక తొక్కకుండా మరి తొక్కకుండా ఇక బిల్డింగ్ పైన పెట్టేస్తా ఆడ పై నీసరెత్తిక వాళ్ళ బిల్డింగ్లోనే మరి నువ్వు చెప్తుంటలేవు కదా నాకు అందుకే ఎప్పుడే రోడ్ మీదనా మంచిగా అవునా చెప్పలే నాకు నువ్వు అలాగే నేను ఈ రోజు వచ్చేసి పిల్లల కోసం ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్ వచ్చేసి పాస్తా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చాలా రోజుల తర్వాత పాస్తా అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా నేను పాస్తాను వచ్చేసి ఒక కప్పు తీసుకున్నానండి ఒక కప్పు అయితే నాకు అలాగే మా పిల్లలిద్దరికి సరిపోతుంది ఎక్కువగా ఏమి తినరు వీటిని వచ్చేసి మనం ఇలా నీళ్లు మరిగాయి కదా నీళ్లు బాగా మరిగించుకున్న తర్వాత ఈ పాస్తాను వచ్చేసి ఇందులో వేసి ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి మనం ఇలా వేడి నీళ్ళలో వేసుకుంటే తొందరగా ఉడుకుతుంది మనకు పాస్తా అనేది మరీ మెత్తగా ఉడకకూడదు నార్మల్గా ఉడికితే సరిపోతుంది అంటే కొద్దిగా ఉడకాలి సగం వరకు ఉడికిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి దానికోసం కావాల్సిన ఐటమ్స్ కూడా నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా నేను చిన్న క్యాప్సికం తీసుకున్నాను ఇందులో వేయడానికి ఫస్ట్ క్యారెట్ను వచ్చేసి కట్ చేసి పెట్టానండి ఇలా అన్నీ కూడా నేను పొడవుగా చాప్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కట్ చేసుకునేంతలోపు పాస్తా కూడా ఉడికింది చూడండి ఇలా ఉడికితే సరిపోతుంది దాదాపు నేను వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికించుకుంటాను ఎప్పుడు పాస్తాను అంటే ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉడికించుకుంటారు పిల్లలకు కాబట్టి నేను కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉడికిస్తాను వాళ్ళకు డైజెషన్ అవ్వడానికి ఇలా పాస్తాను ఉడికించుకున్న తర్వాత ఈ నీళ్ళన్నీ వంపుకోవాలి మనం ఒక జాలితో కానీ ఏదైనా క్లాత్తో కానీ వడకట్టుకోవచ్చు తర్వాత నేను మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను ఇందులో వేయడానికి టమాటా ముక్కలు కూడా కట్ చేస్తున్నాను రెండు టమాటాలు తీసుకున్నాను మామూలు సైజువి ఇవి ఇందులో వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈరోజు నేను టమాటాతోని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే పాస్తా నాకు మా పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది అందుకే ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను చూసారా టమాటాలను వచ్చేసి ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను అలాగే క్యారెటు వెల్లుల్లి ఇంకా క్యాప్సికం రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో వచ్చేసి ఈరోజు నేను కాను గాయలు వాడుతున్నాను గాను గాయలు అంటారు కదా నేను మొన్న డీమార్ట్లో తీసుకొచ్చాను కదా ఇలా మనకు పాస్తాలోకి ఇంకా పచ్చల్లోకి మంచూరియాలోకి ఇలాంటి ఆయిల్ అయితే టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి అందుకే ఇది వేశాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ జీలకర్ర వేశాను అలాగే కొన్ని ఆవాలు 
తర్వాత రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేశాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఉల్లిపాయ మొక్కలు వచ్చేసి ఇలా పొడవుగా చాప్ చేసి వేశాను మనకు పాస్తాలో ఇవి మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే టేస్ట్ అనేది బాగా అనిపిస్తుంది మనకు నోట్లో తగిలినప్పుడు ఇలా ఉల్లిపాయ మొక్కలు వేసిన తర్వాత వీటిని ఒకసారి కలుపుకుంటే చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో క్యారెట్ ముక్కలు వేశాను మనం ఏదైనా ఇలాంటి పాస్తాలు ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు అన్నీ ఒకే రకంగా కట్ చేసుకోవాలి అంటే పొడవుగా చాప్ చేశాను నేను ఈరోజు వచ్చేసి అన్నీ తర్వాత ఇందులో నేను వెల్లుల్లి కూడా వేశాను కట్ చేసి ఇలా అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు వేశాను అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను మీకు పసుపు అనేది ఆప్షనల్ నచ్చితే వేసుకోండి నాకైతే కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి వేస్తాను తర్వాత ఇందులో క్యాప్సికం మొక్కలు కూడా వేశాను చూసారా అన్నీ ఇలా ఒకే తీరుగా ఉండాలి మనకు చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి నేను క్యాప్సికం బాగా ఫ్రై కాకూడదు అందుకే లాస్ట్లో వేశాను తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటో ప్యూరీ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో ఇలా టమాటో ప్యూరీ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు కలుపుకోవాలి మనం ఇలా కలుపుకొని మళ్ళీ తర్వాత మూత పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈ టమాటో ప్యూరీ అనేది ఆయిల్లో కొద్దిగా ఫ్రై అవుతుంది ఒక వన్ మినట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి చూశానన్నట్టు మనకు టమాటా అనేది ఇలా ఫ్రై కావాలి టమాటా ప్యూరీ పైకి ఆయిల్ పేరాలి అప్పుడు ఫ్రై అయినట్టు అండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేశాను నేను పాస్తా ఉడికించేటప్పుడు సాల్ట్ అనేది ఏమీ వేయలేదండి ఇందులోనే వేస్తున్నాను అలాగే కొద్దిగా కారప్పొడి కూడా వేస్తున్నాను మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటాము మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు కాకపోతే కారప్పొడి వేస్తే పాస్తాకి బాగా పట్టుకొని టేస్ట్ అనేది మనకు చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఉడికించాను కదా ఆ పాస్తా అనేది ఇలా వడకట్టి పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ పాస్తానంతా కూడా ఇందులో వేశానండి ఇలా పాస్తా వేసి మొత్తం కలుపుకోవాలి ఈ మనం ఫ్రై చేసుకున్న టమాటా క్యారెట్ అలాగే క్యాప్సికం అన్నీ కూడా దీనికి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా చాట్ మసాలా వేశానండి టేస్టీ కోసం మరియు స్పైసీ కోసం అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా అర స్పూను ఇలా రెండు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి మనకు పాస్తా అనేది ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి చాలా తొందరగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం స్టవ్ ప్యాన్తో ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకు కలిపే అవసరం ఎక్కువగా ఉండదు నేను లాస్ట్లో వచ్చేసి కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేశాను ఇలా కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి మళ్ళీ చూసారా ఇలా కొత్తిమీర వేసి కలుపుకుంటే మన పాస్తా అనేది రెడీ అవుతుంది చాలా ఈజీగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పాస్తా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మా పిల్లలు వచ్చేసి బయట ఆడుతున్నారండి చూసారా ఇద్దరు సైకిల్ తీసి ఆట ఆడతారు స్టార్ట్ చేస్తారు ఏం కాదు అదిగా కాలా అవి సైకిల్ వేసుకుని వా పో చేతులు వడకొచ్చుకోపో అయ్యో ఇద్దరు డేటా తీసుకొని వడకొచ్చుకోపో అంత ఆయిల్ అంటింది మళ్ళా సైకిల్ కంటే నీ సైకిల్ కేగో మళ్ళా కింద పడేసిన వాడు లవ్వి సైకిల్ పట్టుకోమని చెప్పినా కదా నడు తదా నడు చేతులు వాష్ చేసుకొచ్చుకోపో అంత మాయిగో నీ చేతులకు అంత ఉంది అది ఉంది సైకిల్ది ఫస్ట్ అరే షాహీ ఏంటది సైకిలా తొక్కుతావా నువ్వు ఏ చూడు నువ్వు ఉన్నా ఇంత సైకిల్ తొక్కుతావా సైకిలా మగ్గానే ఉంటుందా రా పన్నాడు సోప పాలేదు పన్నాడు చెంపు పెట్టుకోరాదు కదా అక్కడ చెంపు పెట్టుకొని వస్తుందా ఏ పొట్టి చెంపు పెట్టుకొని వస్తుందా పాలకి దూరం పోతున్నా పాలకి వస్తారా రారా మేము ఈవినింగ్ రోజు వచ్చేసి పాలు తీసుకురావడానికి వెళ్తాము మా కాలనీలో వచ్చేసి చెరువు దగ్గర బర్ల షెడ్ అనేది ఉంది అక్కడికి వెళ్తున్నామండి 
ప్లీజ్ ఎవరు కూడా ఏమి అనుకోవద్దు అక్క ఇవి కూడా చూపించాలా బర్ల దగ్గరికి వెళ్ళేది పాలు తీసుకొచ్చేదని అనద్దు ఎందుకంటే చాలామంది మీ రొటీన్ బ్లాగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో అడిగారు కాబట్టే చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్న ఇల్లు అండి చాలామంది అడిగారు కదా అక్క మీ దగ్గర వచ్చేసి ఇండ్లు ఏమైనా ఉన్నాయని ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఇంకా అమ్ముడు పోలేదు ఇవి చెరువు దగ్గర ఉన్నాయండి ఇల్లు వచ్చేసి కాకపోతే కాస్ట్ అనేది ఎంత చెప్తున్నారో మాకైతే తెలియదు వన్ ఫిఫ్టీ యాడ్స్ అలాగే వన్ సిక్స్టీ యాడ్స్ ఉన్నాయి మేము ఇలా మాట్లాడుకుంటా నేను నా పక్కింటి ఫ్రెండ్ ఇలా మాట్లాడుకుంటా వచ్చేసరికి బర్ల షెడ్ కూడా వచ్చేసింది అలాగే ఇవి వచ్చేసి పేదల కోసం కడుతున్న అపార్ట్మెంట్స్ అండి కేసీఆర్ ఇస్తున్నాడు కదా ఆ ఇండ్లు ఇవి వచ్చేసి అన్ని చెంగి చెర్లే అండి మేము ఇక్కడ వచ్చేసి దాదాపు డైలీ పాలు తీసుకొస్తున్నాము ఈమె వచ్చేసి నా పక్కింటి ఫ్రెండ్ మాకు ఇంటి దగ్గరనే ఉంటారు కొలిక్ అవుతారు వాళ్ళు అలాగే మేము ఇంకా అంకుల్ వాళ్ళు ఉంటారు డైలీ వస్తారు పాలకి ఆవు పాలు తీసుకెళ్తారు ఆంటీ గురించి వచ్చేసి తర్వాత నేను తీసుకొచ్చే బర్ల షెడ్లో పాలు అనేవి ఇక్కడ తెస్తానండి బర్ల షెడ్ అంటే దాదాపు ఇలానే ఉంటుంది ఎందుకంటే బర్లన్నీ ఇలా చేస్తాయి కదా ఏమి అనుకోదు ఇలా ఉంది అనేసి ఇది వచ్చేసి ఓన్ ప్లేస్ కాదు ఆంటీ వాళ్ళది అందు గురించి ఇలా ఉంది అండి లేకుంటే వాళ్ళు ఓన్ ప్లేస్ అయితే షెడ్ వేసుకొని ఇంకా నీట్గా ఉంచుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఖాళీ చేస్తారో తెలుగు మన తెలియక అందుకే ఇలా ఉంచారు మా పిల్లలకు వచ్చేసి బర్లు మేకలు అంటే చాలా ఇష్టం ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మా ఇంటి వెనకాల బర్లు మేకలు ఉంటాయి వాళ్ళకు అక్కడికి వెళ్తారు ఎక్కువ శాతం ఆడే టైం స్పెండ్ చేస్తారు నేను డైలీ ఇక్కడ నుంచి పాలు తీసుకొస్తున్నాను కదా అప్పుడు ఇద్దరు నాతో వస్తున్నారన్నట్టు పాలు తీసుకురావడానికి వీటితో చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తారు మనం వ్యవసాయం చేసే వృత్తిలో ఇది ఒకటి కదా ఇదంతా కూడా చెరువు ప్లేస్ అండి ఇంకా నీట్గా చేయలేదు ఇంకా చెరువులో కూడా వాటర్ అనేవి ఏమి రాలేదు చూసారా ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ ప్లేస్ మేము ఉండే కాలనీ చివరకు ఇలా ఉంటుందండి చాలా మంది కామెంట్స్ లో అడిగారు కదా అందు గురించి చూపించాను లవిత్ కు వచ్చేసి చెప్పుకు పేడ అంటింది అనేసి తుడుస్తున్నాడు అన్నట్టు తర్వాత ఈ అంకుల్ వచ్చేసి నాతో డైలీ పాలకు వస్తాడు మా ఇంటి దగ్గర అంకులు పిల్లలు వచ్చేసి బర్లు పాలు ఎలా ఇస్తున్నాయి ఎలా తాగుతున్నాయి దూడలు అనేసి పరిశీలిస్తున్నాడు వర్షిత్ లవిత్ నేను మొన్న అమ్మ వచ్చిన కాంచి డైలీ పాలు తీసుకొస్తున్నాను అమ్మ వచ్చినప్పుడు టీ తాగలేదు అందు గురించి అదే అలవాటు అయిపోయింది మొన్న మేము టూ మంత్స్ కూడా అందులో ఊర్లో ఉన్నాం కదా అందుకే ఇది అలవాటు అయిపోయింది మరియు పిల్లలు కూడా తాగుతా అన్నారు కదా ఇవి పాలు చాలా హెల్దీ మరియు మాకు చిక్కటి పోస్తారండి అప్పుడే గేదె నుంచి పిండినే పోస్తారు బర్రెల నుంచి ఆవుల నుంచి ఏవి కావాలంటే అవి పోస్తారు ముప్పై రూపాయలకు హాఫ్ లీటరు డెబ్బై రూపాయలకు లీటర్ అండి చిక్కటి పాలు అయితే ఇలా ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను పిల్లలకు పోయడానికి ఒక గిన్నెలో పోసాను చూసారా నురుగు అనేది ఇలా ఉంటుంది మనకు వెంట వెంటనే పిండిన పాలు పోస్తే మాత్రం మనకు ప్యాకెట్ పాలు అనేవి చాలా కలుషితమై వస్తున్నాయి కదా అందు గురించి నేను ఈ మధ్యలో ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఈ బర్రె పాలు యూజ్ చేస్తున్నాను పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తాగుతున్నారండి స్టవ్ మీద పెట్టి ఇప్పుడు ఈ గిన్నె పెట్టాను సిమ్లో పెట్టి పెడతాను పాలు చాలా బాగా మరుగుతాయి సిమ్లో పెడితే మనకు ఎక్కువగా పొంగవు అండి నన్ను కామెంట్స్లో చూశారు అందుకే నేను సిమ్లో పెట్టి పాలు ఎప్పుడు కూడా వెయిట్ చేస్తాను మంచిట తింజోడు ఒకసారి ఉల్లిపాయ 
యాప్సూల్ కూడా ఉంది మంచి ఉంది వేరే వెట్ మమ్మీ యాప్సూల్ ఇస్ నా టమాటా క్యారెట్ మమ్మీ తోడు బాక్స్ ఐ లేసట్ నా రోజ బాక్స్లా నేను ఏది లేవు వేట్ మండి కదా క్యారెట్ పెట్ట క్యారెట్ క్యారెట్ టమాటా ఇంకోటి పెట్ట క్యారెట్ అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసి మా పిల్లలిద్దరికి పాలు కల్పిస్తున్నానండి నేను దాదాపు డైలీ వచ్చేసి పిడియాషూర్ వాడుతున్నాను లవితూ బాగా ఎదగాలనేసి నేను పిడియాషూర్ వాడుతున్నాను ఇద్దరు పిల్లలకి కల్పేసిస్తున్నాను వాళ్ళు నేను బర్రె పాలు తెచ్చినప్పటి నుంచి పాలు అనేది కొద్దిగా బాగా తాగుతున్నారు అందు గురించి వాళ్ళకు మనకు బలం అనేది బాగా ఉండడానికి పిల్లలకు పిడియాషూర్ కానీ ఇంకా ఏదైనా కానీ వేసుకోవచ్చు మీకు ఏది ఇష్టమైతే మీ పిల్లలకు అది వాడండి నేను మాత్రం పిడియాషూర్ వాడుతున్నాను అలాగే ఇందులో ఒక స్పూన్ షుగర్ అనేది వేశాను పాలు వేడైన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ గ్లాసులో వచ్చేసి పాలు అనేవి పోస్తున్నాను మా పిల్లలు వచ్చేసి మీగడ వస్తే పాలు తాగరు అందు గురించి నేను మీగడ అనేది పక్కకు అనుకుంటూ పాలు పోస్తున్నానండి ఎందుకంటే చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది మీగడ ఎందుకు పోయట్లేదు అక్క అని అడుగుతారు అందుకే ముందే చెప్పానండి ఇలా పాలు పోసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వేసిన షుగరు అలాగే పిడియాషుర్ కలవడానికి ఒక స్పూన్తో ఇలా కలిపాను మా పిల్లలిద్దరికి వచ్చేసి నేను ఒకేసారి పాలు పోస్తాను ఒకే గ్లాసులో పోసి తర్వాత ఇద్దరికి ఇలా చల్లారి చేస్తానన్నట్టు చెరొక గ్లాస్ తాగుతారు ఈవినింగ్ ఇస్తాను అలాగే డైలీ నైట్ పడుకునే ముందు కూడా డైలీ కొన్ని కొన్ని పాలు తాగిపిస్తున్నాను పాలు తాగడం వల్ల నిద్ర అనేది బాగా పడుతుందండి అందు గురించి నేను మా పిల్లలు కూడా అలవాటు చేసుకున్నాము ఈ మధ్యలో మాకు ఈ హాఫ్ లీటర్ పాలు వచ్చేసి దాదాపు ఈవినింగ్ అలాగే నైట్ పడుకునేటప్పుడు తాగడానికే సరిపోతాయి ఎక్కువ శాతం అయితే మిగులితే ఎప్పుడైనా తోడు వేస్తాను పెరుగు కోసం నేను పెరుగు తోడు వేయడానికి మళ్ళీ సపరేట్ తీసుకొస్తాను టూ డేస్కి ఒకసారి లీటర్ తీసుకొస్తాను పాలు పెరుగు అంటే మా వారికి బాగా ఇష్టం అందు గురించి పాలు కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ లవిత వచ్చేసి పాలు తీసుకెళ్లాడు కొద్దిగా పాస్తా కూడా తిన్నాడు బాగా నచ్చలేదు కాకపోతే తర్వాత మళ్ళీ క్యారెట్ క్యాప్సికం చూసి తిన్నాడు అన్నట్టు వర్షితు పాస్తా తినడం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అందుకోసం నేను పిల్లలిద్దరికి ఇలా పాలు చల్లారి చేయించాను
అలాగే నేను పిల్లలతో పాటు అప్పుడప్పుడు నాకు పాలు తాగాలని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో వచ్చేసి ఒంట్లో బాగుండడం లేదు కదా అందు గురించి నేను కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలా పాలు తాగుతున్నాను టీ తాగేదాన్ని కాకపోతే ఎప్పుడో ఒకసారి టీ తాగడం వల్ల చాలా హీట్ అవుతుంది అందు గురించి పాలు తాగుతున్నాను నాకు ఉట్టి పాలు కానీ లేకుంటే టీ కానీ ఉట్టి తాగడం అలవాటు లేదు అందులో బ్రెడ్ కానీ లేకుంటే బిస్కెట్ కానీ ఇంకా ఇంకా ఏమైనా వేసుకొని తాగుతాను నాకు అటుకులు కానీ ఇప్పుడు నేను అటుకులు వేసుకొని తాగాను మా పిల్లలు బయట ఆడుతున్నారు నేను పిల్లలు పాలు తాగిన తర్వాత బయట కూర్చొని పాలు తాగారన్నట్టు ఒక పాప చూసింది నాతో వచ్చింది కదా పాల కోసం మా ఫ్రెండ్ అలా అమ్మాయి అడిగింది అన్నట్టు ఇప్పుడు నేను ఈ పాలు వచ్చేసి ఆమె కోసం కలుపుకొని వెళ్ళాను ఆమె వచ్చేసి పిడియాషూర్ వేస్తే తాగదు ఉట్టి పాలే తాగుతుంది అందు గురించి నేను కొద్దిగా షుగర్ వేసి ఇచ్చాను ఈమె వచ్చేసి ఎప్పుడూ మా ఇంటి దగ్గరనే మా పిల్లలతోనే ఆడుకుంటుంది అందుకే నేను దాదాపు మా పిల్లలకు ఏవి పెడితే పిల్లలతో వచ్చే పిల్లలకు కూడా అవే పెడతానండి ఆడుకునే పిల్లలు కదా చిన్న పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకు ఏమీ తెలియదు ఏమి తింటే అదే అడుగుతారనేసి నేను కంపల్సరీ పెడతాను తిన్న తర్వాత మా ఇంటి దగ్గర పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళు ఉంటారు నాకు చాలా అన్నిట్లలో హెల్ప్ చేస్తారు ఆ ఆంటీ వాళ్ళ ముందట మేము కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుంటాము ఎప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో మేము ఇలా మాట్లాడుకునేటప్పుడు పిల్లలు వచ్చేసి ఆడుకుంటారు సరే వాళ్ళ ఇంటి ముంగట మొత్తం ఇలా ఖరాబ్ అయింది అందుకే ఇసుక పోసింది ఆ ఆంటీ ఆ ఇసుకతో మా లవితు అలాగే ఇంటి దగ్గర చిన్నారి ఆడుకుంటుంది సరే మా పిల్లల ఆటలు వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి అన్నట్టు అలాగే వర్షిత్ వచ్చేసి సైకిల్ చేయించుకొచ్చాడు మా వారు సైకిల్ అనేది రిపేర్ చేస్తాడు ఎప్పుడు వర్షిత్ మొన్నే చేయించుకొచ్చాడు దాన్ని డైలీ ఇలా తొక్కుతున్నాడు సరే ఆడపిల్లల ఆటలు అనేవి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నేను వీడియో తీస్తూ ఉంటే ఇలా చూస్తుంది అందు గురించి చేతులు కూడా అంతా ఇసుక పూసుకుందని చూపిస్తుంది నాకు నాతోనే చాలా క్లోజ్గా ఉంటుందండి ఈ పాప వచ్చేసి నాకు ఆడపిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే నేను ఈమెలో ఒక చిన్న బేబీని చూసుకుంటాను నా పాప లాగా చూసుకుంటాను అన్నట్టు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు దాదాపు డైలీ వస్తుంది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వస్తుంది పిల్లలతో బాగా ఆడుకుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు వర్షిత్ వచ్చేసి లవిత్ని సైకిల్ మీద తిప్పడానికి తీసుకెళ్తున్నాడు ఇద్దరు చాలా స్పీడ్గా తొక్కుతాడు వర్షిత్ సైకిల్ బాగా అలవాటు అయిపోయింది సైకిల్ తొక్కడం మా వారు చాలా రోజుల తర్వాత సైకిల్ అనేది రిపేర్ చేయించుకొచ్చారు అందుకే డైలీ తొక్కుతున్నారు టూ త్రీ డేస్ నుంచి తర్వాత నేను నైట్ డిన్నర్లోకి వచ్చేసి పిల్లలు అలాగే మా వారు టమాటా పచ్చడి చేయమన్నారు మా వారు వచ్చేసి నోరు టేస్టీగా లేదు అందుకే టమాటా పచ్చడి చేయి కొంచెం పుల్ల పుల్లగా బాగుంటుందని చెప్పారు దానికోసం ముందుగా నేను టమాటాలు ఉప్పు వేసిన వాటర్లో ఉంచానండి తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేశాను గానుగాయలు పచ్చల్లోకి బాగుంటుంది ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర వేశాను మనం జీలకర్ర ఇలా ఎక్కువ మోతాదులు వేసుకోవాలి ఇలా జీలకర్ర ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి ఒకటి మొత్తం వేశానండి ఇలా వెల్లుల్లిని కొద్దిగా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో పొడవుగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు అనేవి వేసుకోవాలి నేను టమాటాలు వచ్చేసి దాదాపు ఐదు ఆరు తీసుకున్నాను ఈ టమాటా ముక్కలు అన్నింటినీ కూడా ఇలా పొడవుగా చాప్ చేశానండి తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి ఇలా టమాటా ముక్కలు అన్నీ వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని వీటిని మూత పెట్టుకొని మగ్గనిచ్చుకోవాలి మనకు ఇలా కలపడం వల్ల చాలా తొందరగా మగ్గుతాయి మూత పెడితే మనకు టూ మినిట్స్లో మగ్గుతాయండి టమాటా ముక్కలు చూసారా టమాటా ముక్కలు దాదాపు మనకు సగం వరకు మగ్గాయి ఈ టమాటా ముక్కలకి వెళ్ళి నీరు వస్తుందంటే టమాటా ముక్కలు దాదాపు మగ్గినట్టే అండి ఇలా అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి ఈ టమాటా ముక్కలు అనేవి మాడిపోకుండా ఉండడానికి అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి కలిపాను ఇలా కలిపి కొద్దిసేపు మగ్గడానికి మళ్ళీ మూత పెట్టాను ఇప్పుడు వచ్చేసి టమాటా ముక్కలు దాదాపు పూర్తిగా మగ్గాయండి ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో నేను రెండు చింతరెమ్మలు వేశాను మనం టమాటా పచ్చల్లో చింతరెమ్మలు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి కొత్త చింతపండు కొద్దిగా వేశానండి మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు అంటే పుల్లగా తినేవాళ్ళు ఇష్టపడే వాళ్ళు వేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు సాల్ట్ కూడా వేశాను పచ్చడికి సరిపడా అలాగే కొద్దిగా కారప్పొడి కూడా వేస్తున్నాను నేను ఈరోజు వచ్చేసి టమాటా పచ్చడి కారప్పొడితో ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి మూడు స్పూన్ల కారప్పొడి వేశాను ఇలా ఉప్పు కారప్పొడి వేసి కలుపుకున్న తర్వాత 
మళ్ళీ మనం ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్ర మెంతి పొడి వేశాను టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది టమాటా పచ్చల్లో అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేశాను పచ్చిది ఇలా ఇవి వేసి కలుపుకోవాలండి మళ్ళీ కొద్దిగా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి ఒక కట్ట మెంతాకు అలాగే ఒక కట్ట కొత్తిమీర వేశాను వీటిని ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసి వేశాను ఫ్రై అవ్వడానికి ఇలా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని మనం టూ మినిట్స్ మగ్గనిచ్చుకోవాలి మనకు ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా పైకి వచ్చేంత వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి టమాటా ముక్కల్ని అందుకే నేను మూత పెట్టి మగ్గనిచ్చాను సరే ఆయిల్ అనేది మనకు పైన పెరిగింది ఇలా ఫ్రై అవ్వాలండి మనం దీన్ని వచ్చేసి డైరెక్ట్గా కూడా తినేయచ్చు టమాటా కర్రీ లాగా ఇంకా పచ్చడి చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇది కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు రోడ్లోకి తీసుకుంటున్నాను పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనకు టమాటా ముక్కలు అనేవి దాదాపు బాగా మగ్గాయి కదా కొద్దిగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది మీకు ఇలా రోల్ కనుక ఇంట్లో అవైలబుల్గా లేదనుకోండి రోట్లో కాకుండా మనం మిక్సీ జార్లో కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు మిక్సీ జార్లో కూడా వేసుకోండి అపోతే మనకు రోట్లో వేసిన టేస్ట్ అనేది మిక్సీలో వేస్తే రాదు అండి నేను అందుకే ఎక్కువ శాతం పచ్చళ్ళు అయితే రోడ్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాను మనం కొద్దిగా దంచుకుంటే సరిపోతుంది ఈ టమాటా పచ్చడిని నేను దంచేటప్పుడు వచ్చేసి లవిత్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాను చూడండి లవిత్ ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం నేను ఏ పచ్చడి దంచినప్పుడు లవిత్ కూడా దంచుతా అంటాడు ఆ రోలు అనేది లేవకున్నా సరే దంచుతా అంటాడు ఇలాగా చూసారా పైన వచ్చేసి రోకలి లేవట్లేదు అయినా కూడా దంచుతా ఉన్నాడు మనం టమాటా పచ్చడి ఎప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలతోనే కాకుండా ఇలా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇలా కూడా నేను ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మా వారి దగ్గర చూసి నేర్చుకున్నానండి ఈ రెసిపీ నాకు మా వారు పెళ్ళైన కొత్తలో చూపించారు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా వస్తుందండి ఇలా కొద్దిగా నేను మెత్తగా అయ్యేలాగా దంచాను కాకపోతే మరీ మెత్తగా దంచుకోకూడదు కొంచెం కచ్చా పచ్చగానే ఉండాలి టమాటా పచ్చడి అయినా ఇంకా ఏ పచ్చళ్ళు అయినా మనకు అప్పుడే దీని టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచుకుంటే నేను ఎక్కువ శాతం రోట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను పచ్చళ్ళు నాకు ఇలా తినడమే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అమ్మ రోట్లో దంచడం అందు గురించి ఇలా దంచుకున్న తర్వాత దీన్ని అంతా కూడా నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాను అలాగే లవిత్ వచ్చేసి ఈ రోటికి ఉంది కదా పచ్చడి అది నోట్లో వేసి నాకుతున్నాడు అన్నట్టు సారీ నోట్లో వేసుకుంటున్నాడు మా లాంగ్వేజ్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది ఎవరు ఏమనుకోవద్దు తర్వాత ఇలా బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకున్నాను ఈ టమాటా పచ్చని అంతా కూడా దీన్ని పోప్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక గిన్నెలో వచ్చేసి ఆయిల్ వేశాను చిన్న ప్యాన్లో ఈ పోప్ అనేది రెడీ చేసుకోవడానికి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ పోసిత్తులు వేసాము ఎండు మిరపకాయల ఇత్తులు మేము పచ్చల్లో కంపల్సరీ వేస్తాము దాదాపుగా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు అలాగే కొన్ని వెల్లుల్లి కూడా దంచి వేశాను కొన్ని ఆవాలు కూడా వేశానండి ఇలా పచ్చల్లోకి వేడివేడిగా ఉంటే ఆయిల్ పోప్ అనేది చాలా తొందరగా రెడీ అవుతుంది అందుకే నేను ఇలానే వేస్తాను తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా పోపు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు టమాటా పచ్చల్లో వేశానండి మనం ముందుగా దంచుకున్నాం కదా రోట్లో ఆ టమాటా పచ్చల్లో వేశాను మా పిల్లలు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా తింటారు టమాటా పచ్చడిని వేలుతో తీసుకుంటా తింటారు ఎక్కువ శాతం అయితే అలా ఇష్టం అన్నట్టు మా పిల్లలిద్దరికి మనకు ఈ టమాటా పచ్చడి వచ్చేసి రైస్లోకి కాకుండా ఇడ్లీ దోశ చపాతి పూరి దేంట్లోకైనా చాలా బాగుంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇలా పోపు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం టమాటా పచ్చడికి మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకుంటే మన టమాటా పచ్చడి రెడీ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి అలాగే మన టమాటా రోటి పచ్చడి రెడీ చాలా బాగుంది కదా చాలా కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది అలాగే పిల్లలు కూడా తినడానికి చాలా ఇష్టపడతారండి ఇలాంటి పచ్చళ్ళు అయితే అలాగే నాకు ఇన్స్టా కూడా ఉంది అండి మీరు నాతో కొలబరేట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం నన్ను ఇన్స్టాలో ఫాలో కావచ్చు నేను ఎప్పుడు కూడా అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాను 
అలాగే మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ని ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ మనం రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్